ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் யூடியூப் வியூவர்ஸ் இது டெல் ஓஸ்ட்ரோவோட போர்டு போர்டோட பார்ட் நம்பர் டபுள் ஒன் டூ எயிட் ஜீரோ ஐஃபன் ஒன் போர்டு மேனுஃபேக்சர்டு பை வெஸ்ட்ரான் கார்பரேஷன் போர்டோட கம்ப்ளைண்ட் என்ன அப்படின்னா கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட்டு மதர் போர்டு பவரான் ஆகுது டிஸ்பிளே வரல அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் நான் ரேம்லாம் எதுவுமே மாற்றல காரணம் என்னென்னா எனக்கு டிஸ்பிளே வர மாதிரி ஒரு சிம்டம் ரைட் எப்படின்னா நான் அடாப்டர் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் அடாப்டர் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் போர்டை ட்ரிகர் பண்ணுறேன் பவர் ட்ரிகர் பண்ணுறேன் போர்டோட பவர் பட்டன் நான் ட்ரிகர் கொடுக்கும்போது எனக்கு போர்டு ப்ராப்பராக ஆன் ஆகுது டிஸ்பிளே எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படிங்கிறத என்னால் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவிகிதம் சொல்ல முடியும் காரணம் என்னென்னா என்னுடைய யூஎஸ்பி கேபிளை நான் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி கேப்ஸ் லாக் நம்பர் லாக் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதான் பார்க்குறேன் எனக்கு ரொம்ப கிளியராக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது மதர் போர்டு ஸோ நான் பயாஸில் கை வைக்க வேண்டிய வேலை இல்லை இந்த மாதிரி போர்ட்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே போர்டை சர்வீஸ் பண்ணும்போது க்ளீன் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா பவர் ஆன் நோ டிஸ்பிளே அல்லது டெட்டு ரெண்டு கேஸுமே ரெண்டு பவர் சோர்ஸ்லேயும் பார்த்துருந்தோம் அடாப்டரில் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா பேட்ரி பேக்லேயோ அல்லது பேட்ரி பேக்கில் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அடாப்டர்லேயே போட்டு பார்த்துருந்தோம் செகண்ட் திங் பயாஸை ஃப்ளாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்டர்னலில் வரலன்னா எக்ஸ்டர்னலில் பார்த்துருந்தோம் எக்ஸ்டர்னலில் வரலன்னா இன்டர்னலில் பார்த்துருந்தோம் ஸோ தட் பயாஸுக்கு மேலே கை வைக்க மாட்டேங்க தேவையில்லாமல் பயாஸை ஃப்ளாஷ் பண்ணக்கூடாது குட் பயாசம் என்ன ஆகும்னா பேட் ஆகிடும் ஒரு சின்ன தப்பு நடந்ததுன்னா ஃபைன் ஸோ இந்த இடத்துல என்னுடைய ஸ்க்ரீனு நான் இந்த ஸ்க்ரீன் கனெக்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு டிஸ்பிளே கீபோர்டில் வருது ஸ்க்ரீனை கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கம்பல்சரியாக அடாப்டரோ அல்லது பேட்ரி பேக்கோ கனெக்டடாக இருக்கக்கூடாது ரைட்டாக அது மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுடைய ஐஓ கண்ட்ரோலர் அல்லது பிசிஹெச்சும் டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு அதிகம் ரைட் காரணம் என்னென்னா எல்இடிஎஸ் கிட்டே நைன்டீன் ஓல்ட்டு இப்போ இருக்கும் ரைட் நாக் இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா போர்டுக்கு ட்ரிகர் கொடுக்குறேன் போர்டு ஆன் பண்ணிட்டேன் இது தான் வந்து ரியல் ரியல் சீன் ஆக்சுவலி இந்த போர்டில் போர்டு ஆன் ஆகுது டிஸ்பிளே டேட்டா வருது பேக் சைடில் அது தெளிவாக தெரியுது கீபோர்டில் பட் ஆனால் பேக்லைட் ஆக்டிவேட் ஆகலை ரைட்டு ஃப்ரேமுக்கு போகிற பேனலுக்கு போகிற லைட்டு ஆன் ஆகலை இது தான் வந்து கேஸ் இது நிறைய பார்த்துருப்பீங்க யூடியூப்பில் கூட நிறைய போட்டிருப்பாங்க நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரைட்டாக காரணம் என்னென்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஜம்பர் பண்ண முடியாது இந்த மதர் போர்ட்டில் ஜம்பர் பண்ண முடியாது ரைட் ஸோ இதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத ஸ்கிமேட்டிக் வச்சு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஸ்க்ரீனை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது அல்லது எல்இடிஎஸ் கேபிளை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா பிசிஹெச்சு மதர் போர்டில் ஸ்க்ரீன் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு எல்சிடி எனேபிள் சிக்னல் அனுப்பாது ரைட்டா ஸோ எல்சிடி எனேபிள் சிக்னல் உங்களுக்கு பிசிஹெச்சிலேருந்து ஐஓலேருந்து வரணுன்னா ஸ்க்ரீனோ அல்லது எல்இடிஎஸ் கேபிளோ மதர் போர்டில் கனெக்டடாக இருக்கணும் இது வந்து ஒரு சர்வீஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஹேபிட்டாகவே வச்சுக்கோங்க ஃபைன் நான் இப்போ இந்த இடத்துல நல்ல க்ளோஸ் அப்பில் எடுக்கிறேன் மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கிறேன் இது என்னுடைய பின் நம்பர் ஒன் இது எல்இடிய செக்ஷனோட பின் நம்பர் ஒன் சி பின் நம்பர் ஒனில் நைன்டீன் ஓல்ட் இருக்குது திஸ் இஸ் மை பின் நம்பர் டூ பின் நம்பர் டூவில் நைன்டீன் ஓல்ட் இருக்குது நான் சைட் பைட் சைடில் உங்களுக்கு ஸ்கிமேட்டிக்கும் காமிக்கிறேன் ஃபைன் பின் நம்பர் ஒன் பின் நம்பர் டூ பின் நம்பர் ஒனில் நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது பின் நம்பர் ஒன் பின் நம்பர் ஒனில் எனக்கு நைன்டீன் ஓல்ட் இருக்குது டிசி பேட் அவுட் அப்படிங்கிறது அடாப்டர் இருக்கும்போது டிசி அவுட் ஒருவேளை அடாப்டர் கட் ஆகிடுச்சுன்னா கரண்ட்டு கட் ஆகிடுச்சுன்னா தென் இந்த மதர் போர்ட்டில் இப்போது பேட்ரி அவுட் அதுதான் டிசி பேட் அவுட்டோட மீனிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அடாப்டர் இருக்கும்போது இங்கே நைன்டீன் ஓல்ட் இருக்கும் ஒருவேளை பவர் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே டுவெல் ஓல்ட் இருக்கும் பின் நம்பர் ஒன் டூ அண்ட் தேர்ட்டி இப்போ நான் பின் நம்பர் ஒன் டூவில் வைக்கிறேன் தேர்ட்டியில் வைக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஆஃப்கோர்ஸ் தேர்ட்டி ரொம்ப ஈஸி ஏதோ இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் கார்னரில் இருக்க பாருங்கள் இதுதான் பின் நம்பர் தேர்ட்டி ரைட்டாக ஏன்னா இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி பின் கனெக்டர் ஸோ ஒன்றுலேருந்து பதினஞ்சு டாப் ரோவில் கொடுக்குறான் பதினாறுலேருந்து முப்பது பாட்டம் ரோவில் கொடுக்குறான் இப்போ பதினாறுலேருந்து முப்பதுனா இதுதான் கடைசி பின்னு ஸோ பின் நம்பர் தேர்ட்டி பின் நம்பர் ஒ
பின் நம்பர் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு பின் நம்பர் த்ரீ அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா பேக் லைட் ஆன் அப்படிங்கிற இந்த வோல்டேஜ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு வோல்டேஜ் இது பேக் லைட் ஆன் அப்படிங்கிறது பிசிஹெச்லேருந்து வர ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு வோல்டேஜ் ஸோ அந்த வோல்டேஜ் ப்ராப்பராக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ்க்காக வர இந்த பின் இந்த பின்னில் இப்போ எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் அப்ராக்சிமேட்டாக இது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வோல்ட் இருக்குது அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி வோல்ட் இருக்குது யூ டோன்ட் நீட் டு பாதர் திஸ் ரைட்டாக இதை நீங்கள் பாதர் பண்ண வேண்டவே வேண்டாம் எல்சிடி ப்ரைட்னஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பிரைட்னஸ் இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகும் ரைட்டாக நவ் பின் நம்பர் ஃபைவ் பின் நம்பர் சிக்ஸ் பின் நம்பர் ஃபைவ் எல்விடிஎஸோட டேட்டா பின் நம்பர் சிக்ஸ் எல்விடிஎஸோட கிளாக் இந்த டேட்டாவும் கிளாக்கும் அனுப்புறது யார் அப்படின்னா பிசிஹெச் டேட்டா டேட்டா அண்டு கிளாக் அனுப்புறது அப்படின்றது சொல்கிறத விட டேட்டா அண்டு கிளாக் இஸ் த டூ வே கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் டேட்டா சிஸ்டம் கிளாக் அப்படிங்கிறது எஸ்எம் பஸ் அப்படிங்கிறது நார்மலாக எல்லா இடத்துலையுமே த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் இருக்கும் ரைட்டா பின் நம்பர் ஃபைவ் பின் நம்பர் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பின் நம்பர் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் பின் நம்பர் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட்டு ஒரு கேஸில் வேணால் டேட்டா அண்டு கிளாக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணலாம் பட் நூறு சதவிகிதம் டேட்டா கிளாக்கு இருக்குன்னுலாம் முடிவு பண்ணக்கூடாது இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்க்குறது ஒரு டினோட்டிங் வோல்டேஜ் அல்லது கேரியர் வோல்டேஜ் இதை வச்சு டேட்டா அண்டு கிளாக்கு ப்ராப்பர்னு முடிவு பண்ண வேண்டாம் ரைட் அடுத்தது பின் நம்பர் ஏழுலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் பிசிஹெச்லேருந்து வரக்கூடிய டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே சிக்னல்ஸ் ரைட்டா இது மிக நிச்சயமாக டிஎஸ்ஓவில் தான் பார்க்கணும் பட் எல்லாருக்கிட்டையும் டிஎஸ்ஓ இருக்காது இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு எதனா சர்வீஸ்க்கு குளூ கிடைக்குதா பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன்த்து பின் ஒன் பாயிண்ட் டூ எயித்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நைன்த்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டென்த்து பின் ஒன் பாயிண்ட் டூ லெவன்த்து பின் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டுவெல்த்து பின் ஒன் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம் எந்த ஒரு பின்னுமே யூனிக்காக இல்லை எதோ ஒரு ஒரு வேல்யூவில் இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைனில் ஒன்று இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்ல ஒன்று இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒரு ஒரு வேல்யூவில் இருக்கு இதை வச்சு என்ன தெரியுமா ஒரு முடிவு பண்ணிடலாம் அட்லீஸ்ட் டிஸ்பிளே சிக்னல் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு இப்போ இதே விஷயத்தை இந்த மதர் போர்டில் இருக்கிற ரேமை நம்ம அன்ப்ளக் பண்ணிவிடுவோம் இப்போது நான் இதில் இருக்கிற ரேமை டிஸ்பிளே நான் நான் கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ரேமை எடுத்துட்டேன் போர்டோட ரேமை எடுத்துட்டேன் இப்போ அகைன் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சிஸ்டமுக்கு டிசி பவர் சப்ளை கொடுக்குறேன் ரைட்டாக டிசி பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டு போர்டு ட்ரிக் பண்ணுறேன் போர்டு ட்ரிகர் பண்ணுறேன் போர்டு ஆன் ஆகுது போர்டு ஆன் ஆகிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் உங்களுக்கு பின் நம்பர் ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் ரீடிங் எடுக்கிறேன் வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணணும் இது ஏற்கனவே நமக்கு வந்த வோல்டேஜ் இப்போ டிஸ்பிளே வரல இப்போ பிசிஹெச்லேருந்து டிஸ்பிளே வராது ஏன்னா ரேம் எடுத்தாச்சு ரைட் சிபியூலேருந்து டிஸ்பிளே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ரேம் எடுத்தாச்சு இது என்னுடைய ஒரிஜினலி டிஸ்பிளே சிக்னல்ஸ் ஹேஸ் பீன் ஜென்ரேட்டட் பை சிபியூ தட் ஹேஸ் பின் ப்ராசஸ்டு பை பிசிஹெச் அதை பண்ணுறதுக்கு அங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் கொடுத்துருக்கணும் ரைட்டாக இது டீப்பாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஃபைன் இந்த வோல்டேஜ் ஏற்கனவே இருந்த வோல்டேஜ் இந்த வோல்டேஜும் ஏற்கனவே இருந்த வோல்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு பின் நம்பர் த்ரீயில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் இருந்தது இப்போ அது மிஸ்ஸிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பேக் லைட்டை ஆன் பண்ணுறது பிசிஹெச் டேட்டா சென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் பேக் லைட் ஆன் பண்ணுது ரைட்டாக டேட்டாவே அனுப்பலன்னு வச்சுக்கோங்க பின் நம்பர் ஏழுலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் டிஸ்பிளே டேட்டா வரலன்னு வச்சுக்கோங்க தென் டிஸ்பிளே டேட்டா இல்லாத இடத்துல அவன் பேக் லைட் ஆன் அப்படிங்கிற அந்த சிக்னலை அனுப்ப மாட்டேங்கிறான் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் இந்த இடத்துல ஃபெயில் வரும் அடுத்தது நமக்கு இந்த இடத்துல ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வோல்ட் வந்தது இப்போ அது சுத்தமாக கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு டேட்டா கிளாக்கு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் ப்ரெசண்ட் அண்டு இதுவும் ப்ரெசண்ட் காரணம் என்னென்னா இது ஆஃப்டர் ஆல் புல்லப் வோல்டேஜ் இது இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால டேட்டா அண்ட் கிளாக் இருக்குதுன்னு யாரும் முடிவு பண்ணாதீங்க இப்போ மோஸ்ட்
ஆஃப்டர்ஆல் அந்த இடத்துல சம் வேல்யூ வந்ததுன்னா டிஸ்பிளே வருதுன்னு அர்த்தம் சுத்தமாக எந்த வேல்யூமே வரல அப்படின்னா டிஸ்பிளே டோட்டலாக ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ரைட்டா இது லைவ் ப்ராக்டிக்கலாக போர்டு சொல்கிற அவுட்புட் ரைட் நான் மறுபடியும் இப்போ என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா டிசி எடுத்துடுறேன் ரேமை போட்டு விட்றேன் ரேமை போட்டு விட்றேன் அகைன் நான் என்னுடைய போர்டை ஆன் பண்ணிடுறேன் போர்டு ஆன் ஆகிடுச்சு ரைட்டா இப்போ சிக்ஸ்டீன் இந்த பக்கம் மேலே இருக்கிறது தெளிவாக இப்போ மறுபடியும் பார்ப்போமா அந்த சைடு பார்ப்போமா இப்போ டேட்டா ஏதாச்சும் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதா வேல்யூ வருதா ஏஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் வோல்ட் ரேம் இருக்கும்போது ரேம் இல்லாதப்ப எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியுது இல்லையா பின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் அண்டு செவன்டீன் எல்சிடி விடிடி ரொம்ப அதிகமாக ஒரு போர்டில் பிரேக் டவுன் ஆகிறது இந்த வோல்டேஜ் இந்த மதர் போர்டில் பிரேக் டவுன் ஆகிருக்கிறதும் இந்த வோல்டேஜ் மற்ற மதர் போர்டில் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் இதில் ஜம்பர் பண்ண முடியாது ரைட்டா பின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீனில் நான் உங்களுக்கு வச்சு காமிக்கிற மாதிரிங்க பின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் அண்டு செவன்டீன் பின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் நத்திங் பின் நம்பர் செவன்டீன் நோ வோல்டேஜ் பின் நம்பர் எயிட்டீன் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் இது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் எஸ்நாட்டி எங்கேருந்தோ போற வோல்டேஜ் ரைட்டா பின் நம்பர் நைன்டீன் கேமராவோட வோல்டேஜ் இப்போ கேமரா கிடையாது ஸோ இருந்தாலும் இந்த வோல்டேஜ் இல்லைனாலும் நமக்கு ஒன்றும் பாதர் பண்ண வேண்டாம் இதுக்கு மேலே இருக்கிறது எல்லாமே என்னது கேமரா ஓரியன்டட் தான் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே கிரவுண்ட் பண்ணிட்டோம் இது எல்லாமே கிரவுண்டு பின் நம்பர் தேர்ட்டி மட்டும் ஹை வோல்டேஜ் நைன்டீன் வோல்ட் இப்போ என்னென்னா பின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீனில் நமக்கு வோல்டேஜ் கிடையாது பின் நம்பர் எயிட்டீனில் மட்டும் ரன் பவர் இருக்கு ஆக்சுவலி எல்லா மதர் போர்ட்லேயுமே இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ரன் பவர் தான் இந்த இடத்துல சுவிச்சிங் ஆகிட்டு போகும் ரைட்டா அதனால் இந்த வோல்டேஜை எடுத்து நீங்கள் இங்கே ஜம்பர் அடிக்கிறதுல கூட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது இப்போ நான் ஜம்ப் பண்ணட்டுமா பின் நம்பர் பதினாறு பின் நம்பர் பதினேழு பின் நம்பர் பதினெட்டு நான் இப்போ பின் நம்பர் பதினேழு பதினெட்டு ரெண்டுத்தையுமே நான் இப்போ ஷார்ட் பண்ணி பிடிச்சிக்கிறேன் இப்போ போர்டு அவுட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பேக் லைட்டு எனேபிள் ஆகிருக்கும் ரைட்டா பேக் லைட்டு எனேபிள் ஆகிடும் நான் உங்களுக்கு லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதே இதே ஜாபை நான் உங்களுக்கு என்னுடைய கேமரா லைட்டை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரைட் ரைட் இப்போ அகைன் நான் என்னுடைய எல்இடிஎஸ் கனெக்டரோட பின் நம்பர் பதினாறு பதினேழு அடுத்தது இப்போ பதினெட்டு இப்போ ஷார்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கிளியர் பதினெட்டோடு நான் என்ன பண்ணுறேன் பதினேழு ஷார்ட் பண்ணுறேன் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ரன் பவரோட ஷார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு டிஸ்பிளே ப்ராப்பராக எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இது இது வரைக்கும் நீங்கள் எல்லா நிறைய வீடியோஸில் இதை பார்த்துருப்பீங்க பட் ஆனால் இந்த மதர் போர்டில் என்ன ட்ராபேக்னால் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா யூ கேன் ஜம்பர் இந்த எல்சிடி விடிடி எந்த இடத்துல ஜென்ரேட் ஆகுதோ அந்த இடத்த நீங்கள் ஜம்பர் பண்ணலான்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இந்த ஸ்கிமேட்டிக்கில் அது பாசிபிலிட்டி கிடையாது எப்படி வாங்க அந்த செக்ஷனுக்கு நான் உங்களை அழைச்சிட்டு போகிறேன்